ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ സീക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ സീക്കിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്ററിൽ അതായത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തുടങ്ങണം പൊടി വേണം ആദ്യം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു ഞാൻ ഇരുപോള പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കണം ഒരു നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പൊതിനല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്തിടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ച കടലമാവിന്റെ പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്ത കടലമാവ് കേട്ടോ വറുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കടലമാവൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മിക്സാക്കി ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് നമുക്ക് കയ്യിലൊരു ആണ് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സീക്കിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ചാർക്കോൾ ഒരെണ്ണം കത്തിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സീക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുക ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക അതെന്തിനാ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാർബിക്യൂൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് നമ്മൾ പാനിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും കണലിലല്ലേ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാർബിക്യൂൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കണഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്തൊന്ന് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി സീക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻട്രി കൂടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൈ വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ സീക്ക് നമ്മുടെ സീക്ക് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സീക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സീക്ക് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ സീ കബാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബീഫ് പോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് സീ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതെത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബ ബായ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല